Hello students, I am your teacher Dr. Satyandar Kaur from Khalsa College Patiala. In today's lecture, I am going to explain you the concepts of revenue. And uh, first of all, we will discuss what is revenue. Revenue is simply, uh, in Punjabi we call it Amdan. Uh, is topic the nama, that is Amdan Diya Tar Nama. So revenue is something uh, which we receive in the form of receipt after selling our product that is the total sale jo bhi tusi apna product hai tode kol tusi usnu jado koi bhi producer jado us product nu sale karda hai aur oh sale karke jo usnu receipt mildi hai money form de vich usnu apna total revenue bol de hain so usnu apna revenue bol de hain so revenue de as you uh, as this is visualized that is there are three concepts of revenue first is total revenue kul amdan tr Second is marginal revenue, MR. Is no bol dene Punjabit uh, Simant Amdan. Or third is average revenue, that is Ost Amdan, AR. So, hun tak jinne vi concept apa economics pad dene, that is average utility, total utility, marginal utility, average product, total product, marginal product. So, similar average cost total cost, marginal cost. So, it is the same way concept. Hai. That is, uh, three concepts. First is TR, second MR, and third is AR. Concept we will explain the same way. I will explain the first com- concept. Explain total revenue. Total revenue jo hai, that is price into quantity. Simply, this is what I have to say. Total revenue is what I have to say. Total uh, enterprise or producer, which product is produced, which is sale, which price is sale, sold. O price then also the total quantity jo sold out kitti gayi hai. Usko multiply kar do. Jinki for example 100 units to si bag diya sale kittiya. 50 rupees per unit sale kitti. The total revenue will be equal to quantity multiplied by price is equal to 5000. That is T R total revenue. Next I would like to explain the concept of average revenue. Average ना मतलब मैं पहले भी अपने lectures explain करने दी कोशिश की थी है कि per unit हुंदा that is कि now we will talk about the revenue but per unit, per commodity एक commodity नू बेच के तुसी किन्ने रुपए प्रापत किते so if for example TR is 1000 total आमदन तुसी 1000 प्या कमाई quantity सो बेची ते अगर तुसी ना दोना नू डिवाइड कर दो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 विल बी द रिजल्ट सो दैट मींस कि एवरेज रेवेन्यू कोई और चीज नहीं है बल्कि दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट मींस कि एक्चुअल प्राइस पर यूनिट जेड़ा है कमोडिटी दा एक कमोडिटी नु बेच के उसने 10 रुपए प्राप्त किते आमदन कमाई दा मींस 10 रुपए उस कमोडिटी दा प्राइस है सो so, एवरेज रेवेन्यू तो एक और चीज पता चलती है सानू एवरेज रेवेन्यू किसी भी फर्म दी डिमांड नु भी शो करती है जदों असी अगे परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली नु डिस्कस करदे हैं एक्सप्लेन करदे हैं तो उथे असी एवरेज रेवेन्यू दी हेल्प दे नाल किसी भी फर्म दी डिमांड कर नु जनरेट कर सकते हैं पता कर सकते हैं सो एवरेज रेवेन्यू जेड़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल पर यूनिट आउटपुट दसदी है सॉरी पर यूनिट रेवेन्यू दसदा है सेकंडली एवरेज रेवेन्यू सानू डिमांड दसदा है थर्डली एवरेज रेवेन्यू सानू प्राइस दसदा है नाउ कम बैक टू द थर्ड कांसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ऑलरेडी कीता है दैट इज एक एडिशनल मार्जिनल दा कांसेप्ट आपा पहले कीता अपने लेक्चर्स दे विच दैट इज कि मार्जिनल मींस एन एडिशनल यूनिट अ न्यू यूनिट सो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि एक नवी यूनिट बेचण तो होण वाली आमदन सो so, इसको ऐसे सिंबॉलिकली एक्सप्लेन कर दिया डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू ऑलवेज वन ईयर ज्यूम कीता जाएगा क्योंकि वन एडिशनल यूनिट है सो so, जो भी टी आर चेंज आया उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू बोल दिया फॉर एग्जांपल इथे एग्जांपल दे केस दे लिया गया कि मान लो कि पहले टोटल रेवेन्यू 1000 सी हुन टोटल रेवेन्यू 1100 हो गया that means कि जेडी ए न्यू यूनिट नो सेल की था। For example कि 1010 यूनिट्स तो सिगा ते 1100 11 यूनिट्स नो बेच कर बेच के सेल करके 
टोटल रेवेन्यू होया सो चेंज आया वन दा दैट मींस कि नवी जेडी यूनिट नु सेल कीता गया ओ 100 रुपीस दा रेवेन्यू देके गई 1100 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100 सो दिस इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू नाउ कम नेक्स्ट टू द एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन दिस टेबल देयर आर थ्री कांसेप्ट्स फर्स्ट वन इज AR, second is TR, third one is marginal revenue. So, if you want to find out apa dita hoi quantity hai, price hai, price hoi inane simply is equal to AR rikhi hai, ki toon pehle bhi mein bichre explain ki ta ki average revenue hi price hoon da, agar tu si TR to bhi calculate karna cha ho, taan bhi tu si kaar sakte ho, that is for example, TR divided by Q, right? TR is equal to 10 divided by 1, 20 divided by 2, 30 divided by 3, 40 divided by 4, 50 divided by 5, फिर भी answer 10 ही आएगा. So, एक explanation मैं करके दिखाईये तो अनू, कि इस तरीके दिन आलवी इसमें explain किता जा सकता है. So, first of all, average revenue is the which एवरेज रेवेन्यू फिक्स्ड है इस एग्जांपल दे विच कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा इसलिए एवरेज रेवेन्यू चेंज नहीं होएगा दैट मींस पहली यूनिट भी वो 10 रुपीस दी बेच रहे हैं दूसरी यूनिट भी वो 10 रुपीस दी बेच रहे हैं तीसरी यूनिट्स भी 10 रुपीस दी ही बेच रहे हैं दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द प्राइस सो एआर विल नॉट चेंज एट ऑल नेक्स्ट इज द केस ऑफ टीआर टीआर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी AR मतलब P ही है, P is multiplied by quantity. So, you can calculate like 1 multiplied by 10, 2 multiplied by 10, 3 multiplied by 10 and so on. Next is MR, that is change as simply, जो भी TR दे विच आया, so इस नो simple explanation कर सकते हैं, 1 by 1, 10 minus 0 is equal to 10, क्योंकि previous unit 0 ही calculate होगी, अपने आप चिन अवी unit है, first unit, 20 minus 10, 30 minus 10, 40 minus 30, 50 minus 40, answer 10 ही आएगा. So, इते एक चीज बहुत clearly show हो रही है, कि जदो price change नहीं हुंदा, when the price of a commodity is fixed, there will be uh, there will be equalization of AR and MR. That is, in case when P is the same, AR will always equal to MR. So, a case ज़्यादा explain कर दे आप आज जो perfect competition explain कर दे आप गैस भी की example आएगी I will show you this with the help of a diagram as well कि perfect competition क्योंकि assumption लाई जान दी है कि there is no change in the price so that's the reason कि AR is always equal to MR under perfect competition so <clears throat> now come uh, I have already explained these things. Now come to this table. A table जेड़ा है relationship show कर रहे है AR, TR, the MR था. So first of all इस विच ये हो रहे है कि AR change हो रहे है, decrease हो रहे है. उस case दे विच AR equal C, same C, इसलिए MR भी same C. इस case विच ये show कर रहती कोशिश किती गई है, कि अगर AR decrease हुंदा है, 10, price मतलब कि पहली commodity 10 रुपे दी वेची, दूसरी commodity 9.5 दी sale किती, तीसरी, third 9 रुपेज दी sale किती, fourth 8.5 and so on, ता उस case दी वेच, MR decrease करेगा, continuously, so when AR will decrease, in case AR is not constant, but declining, MR is also declining. When AR is declining by 0.5, MR is declining by 1. This is important. I have explained in the last lecture that A to M the relation, that is average to marginal, the basic relationship, will never change. If AR is decreasing, 
if air is falling mr will falling at the fastest fastest rate as compared to air ar jado bhi ghatda hai decrease karda hai mr us to pehle decrease karda hai te ar jado increase karda hai mr us to pehle increase karna shuru ho janda hai so this is the case of relationship between ar and mr when the price is not at all same so now i'm going to explain this is about the relationship between t a and m so jado total revenue increase kar rahe average the marginal dono decrease kar rahe hain jado total revenue maximum hai pehle utility analysis bhi aise karde hain ki when total utility is maximum marginal utility will be zero so same is the case here when tr is maximum mr will be zero when tr start decreasing mr will be negative is case they show kita gaya hai ki tr jehda hai je zero ho janda hai ar zero ho jayega actual de vich assi ye case nahi lende actual should be stop here or some somewhere like at this point uh, tr nu kadi assi zero nahi karde because jyada tar ye case jehda hai possible nahi hunda situation ज्यादातर केसिस विच ए एक्सप्लेन करते हैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वे ये भी ठीक है अगर थोड़ी बुक विच दिता गया बट ये ज्यादातर केसिस विच इतने स्टॉप कर दिता जाता है जिमें ती मैं जितों तक याद है वी डू इट इन केस ऑफ when tr is increasing at increasing rate decreasing at decreasing rate tr uh, sorry total product athe apa athe is tarike nal total product curve hundi hai athe apa finish kar dene hai same isi tarike nal apa isnu bhi finish kar sakte hai but if when if this is simply to explain the point that when tr is zero am ar will be zero agar price nahi hoega tr bhi zero hoega price zero hoega that means free of cost रेवन्यू कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हो कि परफेक्ट कॉम्पीटिशन की सब तो बेसिक एग्जाम्शन है कि प्राइस इज सेम जो तो प्राइस सेम है सारिया कमोडिटीज कमोडिटी वन कमोडिटी टू कमोडिटी थ्री कमोडिटी फोर सब कुछ जो सेम प्राइस से सेल किया जा रहा है तो उसका जो न्यू यूनिट तो होने वाला मार्जिनल रेवन्यू भी होएगा सेम ही होएगा उस कोई चेंज नहीं होएगा इसलिए परफेक्ट कॉम्पीटिशन ए आर तो एम आर ओ एक्स एक्सिस के पैरलर एक स्ट्रेट लाइन होंगी है परफेक्ट इलास्टिक होंगी है तो ए आर एम आर के हमेशा बराबर होंगे दैट मीनस इट इज शोइंग दैट आउटपुट इज इनक्रीजिंग बट देर विल बी नो चेंज इन प्राइस प्राइस विल बी द सेम सो एज द एम आर नैक्सट इज द केस ऑफ रेवन्यू कर्व अंडर मनोपली so this is the case of monopoly ar we reduce karda monopoly de vich te mr we reduce karda basic concept kehnda hai ki average jadon reduce karda hai margin us to pehle reduce karna shuru kar denda hai isliye first number de utte average revenue curve hundi hai hamesha second number de utte hamesha hi marginal revenue curve pai jandi hai is cheez nu explain is tarike nal kiya kita janda hai kyunki average revenue jehda hai oh price line hai demand curve hai so a cheez explain kardi hai ki ए डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होंगी है कि जो अनडाउटली मनोपली के मनोपली की होंगी है मनोपली यही होंगे कि देर इज ओनली वन सैलर तो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि ही इज 
ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵਰੇਜ ਰੈਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 4-5 ਯੂਨਿਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਉਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੈਲਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਯੂਨਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਟੂ ਆਰ ਇਨਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰੇਗੀ ਘਟੇਗੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ देयर इज देयर इज ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਟ ਨਾਟ 100% ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂਸ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੋਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਲਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਨੀਥਿੰਗ ਚਾਹੇ ਪੈਕਿੰਗ ਚ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਆਰ ਤੇ ਐਮ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਸ ਦੀ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਰਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ
फर्स्ट वन डी वन जी है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है सेकेंडली यू कैन स्टार्ट ऑल्सो स्टार्ट इट फ्रॉम दिस रीजन तो भी स्टार्ट कर सकते हो तो भी स्टार्ट कर सकते हो तो दोनों कोई गलत नहीं होएगा जी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डी वन है तो जी ए कर्व है दिस वन दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस दे किंक पाई जाती है इसको किंकी डिमांड कर्व भी बोलते हैं आई पार्डन दिस इज ऑल्सो नोन एज किंकी डिमांड कर्व किंक डिमांड कर्व किंकी डिमांड कर्व के ज्यादातर ओलीकोपली कांड ऑफ स्ट्रक्चर है हाल एंड हिच रिपोर्ट ने भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि ज्यादातर जिड़िया फॉर्म्स होंगे ने ना ही मोनोपलिस्टिक कॉम्पीटिशन दुद्धिया ने ना ही फॉर्म्स परफेक्ट कॉम्पीटिशन होंगे ने उन्होंने सर्वे किया इंडस्ट्रीज का तो उस तो एक कंकलूड किया हाल एंड हिच ने कि ज्यादातर फॉर्म ओलीगोपली स्ट्रक्चर फॉलो कर दया ने ओलीगोपली होंगी है एक मार्केट फॉर्म जिथे फ्यू प्रोड्यूसरस ने प्योर ओलीगोपली भी पाई जाती है डिफरेंशिएटिड ओलीगोपली भी पाई जाती है प्योर ओलीगोपली का मतलब होंगे सेम प्रोडक्ट न सेल करना डिफरेंशिएटिड ओलीगोपली का मतलब होंगे अलग अलग प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट सबसटीट्यूशन जी पाई जा सकती है दैट इज प्रोडक्ट इज सेम अट नॉट हंड्रड परसेंट वह भी पाई जा सकती है सो so, इस की चीज होंगी है ओलीगोपली के किंक पाई जाती है डिमांड कर मतलब यह होंगे ओलीगोपली के प्राइज रिजिडिटी भी पाई जाती है मतलब प्राइज ओलीगोपली जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि ओलीगोपली एक बहुत व्डा फीयर होंगे कि कोई नवी फॉर्म ओलीगोपली स्ट्रक्चर च एंटर ना कर सके तो इसलिए बैरियर पा की कोशिश भी की जाती है कि योजा प्राइज सैट किया जाए कि नवी फॉर्म एंटर ना कर सके एक किंक पैन का कारण की है एक किंक पैन का कारण की है कि इसका एक पोर्शन लैस इलास्टिक इलास्टिक है बोर इलास्टिक है एक पोर्शन लैस इलास्टिक है दैट मीनस कि एक टाइम के उत्ते जो तो प्राइज घटेगा तो रिएक्शन होर होएगा अगर प्राइज वधेगा तो रिएक्शन होर होएगा ये रिएक्शन कंज्यूमर के रिएक्शन की गल नहीं हो रही ये रिएक्शन नाल जो कॉम्पीटिटरस ने उन्होंने रिएक्शन की गल की जा रही है दैट मीनस ओलीगोपली ये होंगे कि अगर एक फॉर्म प्राइज वधा दें आई रिपीट अगर एक फॉर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइज इनक्रीज कर देंदी है तो दूसरी कोई भी फॉर्म उस प्रोडक्ट प्राइज न फॉलो नहीं करती प्राइज कॉन्सटेंट रखती ने इसका रिजल्ट की निकलेगा नुकसान उसी फर्म न होएगा क्योंकि महंगा प्रोडक्ट कोई कस्टमर नहीं खरीदता सस्ता प्रोडक्ट सारे कस्टमर खरीदते हैं सो so, प्राइज फर्म जो वा है इनक्रीज करती है तो दूजिया फर्म्स उस फॉलो नहीं कर जिस के कारण उसकी अपनी डिमांड ही घट जाएगी बट अगर वो प्राइज न रिड्यूस कर देता पांच रुपए तो चार रुपए कर दिया दूसरिया सारिया फॉर्म इमीजिएटली उस फॉलो कर देगी इमीजिएटली फॉलो कर देंगे दैट मीनस प्राइज डिक्रीज करने का भी उसको कोई फायदा नहीं होया उसकी डिमांड नहीं बधेगी क्योंकि दूजिया ने भी रिड्यूस करता तो प्रोड्यूस जोड़ा कंज्यूमर है वह दूसर के भी प्रोडक्ट की डिमांड बधाएगा सो दैट्स द रीजन दैट इज कि एक पोर्शन जोड़ा है इलास्टिक होंगे ज्यादा दूसरा लैस इलास्टिक होंगे क्योंकि प्राइज के वन के उ जोड़ा है डिमांड एकदम घट जाती है पर प्राइज घटन से डिमांड एकदम नहीं बदती क्योंकि सारे प्रोड्यूसर रिटैलीएट करते ने जो भी प्राइज डिक्रीज हों कोई भी प्रोड्यूसर रिटैलीएट नहीं करता रिटैलीएट का मतलब होंगे जवाब देना दैट इज रिटैलीएशन का मतलब होंगे कि अगर मैं प्राइज डिक्रीज करता मैं देख के किसी होर ने भी रिड्यूस करता मैं प्राइज इनक्रीज करता किसी होर ने भी इनक्रीज करता मैंने जवाब दिता है ना तो मैं ये की होंगे प्राइज घटन से रिटैलीएट करते हैं क्योंकि सारे लगता है भी हूं तो जी डिमांड वाल जाएगी उन्हें प्राइज डिक्रीज करता असी भी डिक्रीज कर दी पर जो प्राइज इनक्रीज कर दिता जाता तो उस टाइम के उ कोई भी प्रोड्यूसर उसको फॉलो रिटैलीएट नहीं करता उन्होंने फॉलो नहीं करता सो उस आप का ही नुकसान होंगे इसलिए प्राइज रिजिडिटी पाई जाती है अंडर परफेक्ट अंडर मोनोपिस्ट्री कॉम्पीटिशन देयर एग्जिस्ट प्राइज रिजिडिटी 
So, uh, with this, this chapter is over about the concept of revenue. I hope you will understand it. If you don't understand any concept, if you don't understand any point, then you will freely uh, this video below your comment. If you want, you can uh, also send me email at satvinderk899 at the rate of gmail.com. I will uh, 100%, 99% like uh, uh, trying to uh, give reply to your email as well. Sometimes I miss out I am not, there will be random error of 1%, I can say. So, have a nice day. Enjoy your holidays uh, during this time. And, ha uh, and have a happy and blissful life. Thank you.